Ahora, ahora toca el turno eh, de presentar a Sports World. Como saben todos ustedes, Sports World es la, una cadena de gimnasios deportivos, de clubes deportivos. Al día de hoy es la empresa más grande de esto en México. Creo que hay algunos aspectos que me gustaría resaltar. Es una historia probada de crecimiento, ha triplicado la base de clientes que tiene desde el 2010 en que hizo su IPO. Y nosotros en Actinver estimamos que en los siguientes dos o tres años duplique el flujo operativo. Entonces, para esto, el día, el día de hoy está con nosotros Fabián Bifaretti, director general. Bienvenido, Fabián. Gracias, Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias, Julio, Héctor, por la invitación. Gracias a ustedes por el interés. Y a nosotros nos toca desestresar después del TLC y de las elecciones, ¿no? Con nuestra actividad. Vamos a ver un poco de qué se trata esto y después los invitamos a todos a que vayan aquí a nuestros clubes en Monterrey, uno cerquita aquí en San Agustín. Vamos a hablar un poco de la historia de la compañía cómo nace la compañía y cómo se va desenvolviendo, desenvolviendo desde su nacimiento hasta eh, la actualidad. Bueno, no pasa. Ahí va. La compañía nace en el año 1989 como una compañía familiar, con un enfoque totalmente recreativo, con un club que es el primero de la cadena y que todavía está en funcionamiento, que es un club en la Ciudad de México, cerca del Parque Tarango, cerca de Santa Fe. Hacia el año 1996, y con pocos clubes todavía en operación, la compañía empieza a transformar su enfoque, orientándolo más desde algo de entretenimiento y familiar hacia la actividad física, con complementos más en torno a la actividad actual. En el año 2005, el fondo de inversión Nexus Capital toma más del 60% de la compañía con el objetivo de institucionalizarla y sacar la bolsa. Por eso entre el año 2005 y octubre del 2010, que es cuando se realiza el IPO, la compañía comienza un proceso de institucionalización y de formalización desde una compañía familiar hacia una compañía mucho más estructurada para poder hacer ese lanzamiento al mercado que se realiza en octubre del año 2010. Desde ese momento en adelante, la compañía inicia un proceso de aceleración en su crecimiento, en el nivel de aperturas y en la capilaridad en cuanto a cantidad de clubes que va teniendo, primero enfocado en la Ciudad de México y luego más allá de la Ciudad de México. Así, en el periodo 2011 a 2016, se ponen en operación aproximadamente 30 clubes nuevos, adicionales, llegando a un total de 49 clubes en operación. Paralelamente a este proceso, y lo que estábamos en la actividad y que vivimos mucho del otro lado de la actividad por día, comenzamos también un proceso de transformación del enfoque de la compañía de un concepto de fitness a un concepto de wellness, que luego tocaremos más adelante, y que este proceso de transformación es acompañado con un cambio en el consejo de administración que se realiza a partir del año 2016, donde también empuja mucho el cambio hacia ese criterio del wellness, proceso en el cual estamos actualmente y que ahora tocaremos más adelante. Y así se desenvuelve el año 2017 en adelante y la compañía toma el liderazgo no solamente en cantidad de clubes, sino ya en posicionamiento de la marca en el mercado mexicano. ¿Cómo es la compañía? Es la única compañía pública en el mercado del wellness en Latinoamérica y eso nos convierte en una referencia importante en comparaciones de mercado y también en una dificultad, que es la accesibilidad en los datos para poder compararnos. Los únicos que publicamos somos nosotros de alguna manera. Tenemos hoy el liderazgo en México con la mayor cantidad de clubes en operación tenemos 57 clubes en operación y dos en proceso de preventa y apertura, uno de los cuales abre el día jueves y otro en la primera semana de mayo, para, con lo cual ya estaremos tocando los 59 clubes en operación y pasaremos durante este año los 60 en función de las aperturas que hemos anunciado. Desde que se realizó el IPO en el año 2010, abrimos más de 43 
clubes e incorporamos más de 60.000 60 clientes. Hoy tenemos más de 85.000 clientes activos dentro de nuestra base de clientes. Y cliente activo es cliente que paga y asiste. Aquí no se paga, no se puede entrar. Con lo cual son clientes reales que están al día en, en la actividad de alguna manera. ¿Qué caracteriza a la compañía y cuáles son sus ventajas eh, competitivas? El primero es este proceso de transformación que hemos comenzado a hacer para empujar la actividad hacia el concepto de wellness, un concepto mucho más amplio que el fitness. Un foco muy particular en el servicio. Esto es, siempre decimos, como un hotel donde la gente se pasa dos a tres veces por semana, entre una y dos horas cada, cada vez que nos visitan a nuestros clubes, con lo cual tiene mucho del enfoque hotelero y la, la calidad del servicio de atención y de las instalaciones es un elemento fundamental que ha logrado distinguirnos. El ambiente que nos caracteriza es familiar, algo bastante particular en el mercado en el que estamos, pero es un concepto que se ha ganado la compañía desde su fundación y que hemos logrado mantener. Más de 25% de nuestras membresías hoy son familiares y tenemos una población de niños muy importante también dentro de ese enfoque familiar que nos caracteriza. Trabajamos mucho en la capacitación de nuestro personal. Esta es una actividad donde no nos engañemos, si nos equivocamos, lastimamos. Con lo cual es muy importante esa capacitación de los instructores para asegurar que nos lleva por el camino correcto y a su vez para innovar permanentemente en todas las técnicas y actividades nuevas que van surgiendo, porque lo que tenemos que evitar también en esta actividad es la rutina. Si esto se convierte en rutinario, no cumple uno de los objetivos de ese wellness que estamos persiguiendo de alguna manera. La... La oferta es, de, es muy amplia e innovadora, permanentemente se está cam cambiando, pero hay muchas actividades dentro del club que se pueden hacer a opción de cada uno de los clientes y de acuerdo a la afinidad de cada uno de los clientes. Hay una actividad muy particular que se desarrolla para quien quiere un entrenamiento muy personal, muy enfocado al objetivo que está persiguiendo y muy particular para esa persona, que son los entrenamientos personalizados y que son una fuente de ingreso adicional al ingreso mensual tradicional de la actividad. Un elemento importantísimo dentro de la actividad es la formación de comunidades. ¿Qué es esto? Cuando la gente se identifica con una actividad determinada, la que sea, yoga, correr, nadar, bicicleta, o hacer otra, alguna otra actividad determinada de fitness, for, se forman comunidades, se van formando grupos afines a esa actividad. Eso es importantísimo porque es el elemento ancla más importante para evitar la deserción de la gente, porque cuando uno se siente identificado dentro de esa comunidad, un grupo que comparte los mismos objetivos o las mismas actividades que uno quiere desarrollar, se siente en una zona de confort que es importante muy difícil que abandone de alguna manera, y no solamente no genera abandono, sino que también atrae a más gente, porque el boca a boca que eso genera es importante para atraer nuevos prospectos y nuevos clientes a la actividad. Por eso, una de las estrategias clave dentro de la actividad es la formación de esas comunidades con gente que desarrolle la misma actividad afín. Un elemento clave también es la ubicación. Esto tiene mucho de location, club bien ubicado y con un estudio adecuado de población, flujo de tráfico y movimiento del mercado corporativo alrededor, es garantía de éxito. Y mucho de eso es lo que hacemos en el momento de seleccionar una ubicación. La mayoría de nuestros clubes están ubicados en centros comerciales porque la gente privilegia mucho la facilidad de estacionamiento, que por otro lado es un negocio para el centro comercial porque nosotros lo ocupamos en el estacionamiento en los momentos en el que el centro comercial está cerrado de alguna manera, y por otro lado privilegia mucho también la contención y la seguridad que hay dentro de un centro comercial, con lo cual la mayoría de nuestras ubicaciones están en centros comerciales bien ubicados, con un estudio previo de población, mercado potencial, movimiento de entorno corporativo y algo fundamental y que no falla nunca es, nos paramos en el lugar un día completo, vemos cuál es el, la actividad que hay en torno a ese lugar y eso es uno de los indicadores más importantes que tenemos para asegurar que ese location sea exitoso. Las instalaciones tienen que ser de primer nivel, nosotros estamos apuntados a un segmento ABC+, por lo cual es muy importante que nuestra instalación, además de ese mantenimiento y de ese servicio que hablábamos anteriormente, tenga un enfoque premium totalmente porque es el mercado al que estamos dirigidos actualmente con nuestra marca. Y 
un elemento importante que veremos más también hacia adelante es la capacidad que tenemos para adaptarnos a algo muy dinámico como es este mercado y a las nuevas tendencias y nuevas ofertas que permanentemente están apareciendo. ¿Qué fue esto del fitness al wellness? Fue una transformación que decidimos hacer en la compañía porque nos dimos cuenta que nosotros mismos asustábamos a la gente. La palabra fitness es una palabra muy utilizada, pero que en el fondo acobarda también. Cuando uno llega a, uno de estos, a estos lugares ve gente vestida muy extraña que todos parecen profesionales, máquinas difíciles de utilizar, eh, aislamiento de los instructores hacia la gente. Entonces comenzamos un proceso de transformación, de cercanía hacia la gente, yendo más allá de esa palabra de fitness y a un concepto mucho más global, que es el wellness, que no solamente se enfoca a lo físico, sino a un equilibrio entre cuerpo, mente, espíritu y esa, ese equilibrio en el estilo de vida de alguna manera. ¿Qué hemos logrado a través de esto? Pese a que tenemos dos o tres años con este nuevo enfoque, que hoy, cuando estamos en un club, vemos cosas que antes no veíamos. Quizás vemos a un señor o a una señora corriendo o caminando al lado nuestro con sobrepeso que antes nos veíamos. A un señor de edad mayor que también va a realizar algún tipo de actividad. A una señora que antes ni se animaba a pisar estos lugares porque lo acobardábamos nosotros mismos con nuestro enfoque, hoy haciendo alguna actividad. Porque esto no va de correr un maratón, ni de correr un Ironman, ni de un triatlón. Quizás va de ir a caminar 30 minutos por día. Quizás va de ir al vapor o al sauna. Quizás va, a ir, va de ir a una clase de yoga o de estiramiento. Por eso es que este enfoque nos está dando una captación de mercado mucho más amplia de la que teníamos anteriormente, sumado al enfoque de, y a la problemática de salud que tenemos en México, que ahora más adelante veremos. Hoy tenemos 57 clubes en operación, de esos 57, 41 están en la Ciudad de México, 16 están fuera de la Ciudad de México, pero esta es una mancha que cada vez más se extiende hacia afuera de la Ciudad de México y estamos creciendo en proporción en el último año más en provincia que en la Ciudad de México. Pero esa es hoy nuestra composición en la cantidad de clubes. Algo muy importante y para entender luego la performance económica y financiera de la compañía es entender un poco cómo es el ciclo de negocio nuestro. Allí está pintado desde el mes 1, que es cuando empieza la construcción del club, pero previamente a esto hay un periodo de un año o más, a veces, donde se trabaja en ubicar esas locaciones del mercado potencial que tenemos analizado para firmar los contratos de arrendamiento correspondientes. Una vez firmado el contrato de arrendamiento, y hay un plazo en el cual el desarrollador tarda en hacer el desarrollo inmobiliario, son pocos los casos en los que lo tomamos de entrada porque ya está construido o desarrollado, eh, se realiza la entrega de ese inmueble en el mes 1. A partir de ese mes empieza la construcción del club que lleva aproximadamente entre 4 y 5 meses. Pero paralelamente a esa construcción empieza la preventa del club con actividades promocionales para dar a conocer la nueva locación. Obviamente una actividad bastante dificultosa porque se muestra en un render el club y es muy difícil muchas veces convencer a la gente de eso, pero lo que hemos logrado a través de la experiencia que hemos adquirido que es que durante esos cuatro o cinco meses de preventa logremos que el club abra aproximadamente con 600, entre 600 y 800 clientes en el día de la apertura, que es lo que está allí pintado como el mes 5 desde que se empezó a construir. Desde allí, desde la apertura, comienza un periodo de completamiento de la capacidad física de los clubes. Nuestras proyecciones estiman que nuestro club tiene una capacidad normalmente entre 2.200 a 2.500 eh, clientes aproximadamente y llega al punto de equilibrio el club cuando toca entre los 1.000 los 1.100 clientes. Eso se da aproximadamente, hay casos mejores, casos peores, pero en promedio eso se realiza en el mes 9, es decir, el 4 posterior a la apertura. ¿no? 9 de que se empezó a construir, 4 meses posteriores a la apertura. A partir de ese mes 9 en adelante, todo cliente adicional que vamos incorporando es rentabilidad que va generando el club y mayor margen que va generando el club. Luego tocaremos este punto un poco más adelante. 
Pero es importante comprender esto porque allí empieza realmente la generación de esa rentabilidad luego de ese periodo de completamiento de la actividad física. Aquí lo pintamos como que en el mes 18 está al 85% de su capacidad, pero en las proyecciones que van a ver en nuestro guidance que damos, siempre trabajamos con un poco más de esos 18 meses para ser un poco más conservador y estamos pintándolo en 24 meses aproximadamente, pero lo normal es que ya entre el mes 18 y el 20 ya estemos en un 80, 82% de la capacidad física instalada ocupada. Y esto es importantísimo porque luego cuando vere, veamos la estructura de costos y gastos de la actividad, vamos a ver que hay gastos que por más que vayamos creciendo en el completamiento de la actividad física, de la, de la capacidad física, no impactan en gastos que permanecen fijos permanentemente, aunque quejamos en la cantidad de clientes y eso se transforma de alguna manera en rentabilidad. ¿Qué potencial de crecimiento tiene esta actividad en México? Creo que un poco como lo nombraba José Pedro recién, vale la pena primero analizar la pirámide poblacional con una oportunidad de crecimiento importante en cuanto a edad, pero también con una problemática de salud a causa del sobrepeso, de la diabetes y de la hipertensión, que realmente es preocupante. ¿no? Hemos estado ocupando los primeros lugares hasta hace poco, creo que ahora nos desplazó Bahamas en el primer lugar en obesidad, un dato que salió la semana pasada, pero las estadísticas de México realmente son preocupantes en ese tema porque 3 de cada 10 niños en edad escolar tienen un problema de sobrepeso o de obesidad, 7, eh, 4 de cada 10 adolescentes también sufren el mismo padecimiento y si nos vamos ya a los adultos, 7 de cada 10 adultos presentan algún problema de obesidad, sobrepeso o eh, enfermedades derivadas de esa situación que representa un costo para el país calculado por la OCDE de 85 mil millones de pesos generados por tratamiento médico, ausentismo, muertes prematuras y todo lo que pueda derivar de ese tipo de padecimientos. Con lo cual esto representa una gran oportunidad para nuestra actividad para atacar ese problema y tratar de revertir esos indicadores que terminan por impactar de alguna manera negativamente en la actividad económica del país si se mantuvieran en esos niveles. Adicionalmente a esto, ¿cómo está esta industria, cómo está nuestra actividad en México? Al cierre del 2015, que es el último estudio que realiza el instituto, el instituto que agrupa a nivel, en Estados Unidos a nuestra actividad, había más de 4.1 millones de clientes que hacían algún tipo de actividad en México, con 12.376 clubes deportivos en operación. Esto abarca todo, el club de golf, el club campestre, nosotros, nuestros competidores, Eso es, son esos 12.376 centros deportivos. Los ingresos estimados de la industria por año rondan en los 1.800 millones de dólares aproximadamente. Pero si hacemos un enfoque en la penetración del servicio sobre la población total, México hoy está en un 3.2% de la población que hace algún tipo de, la, de esta actividad. Ha crecido en los últimos cuatro años casi un, un punto porcentual o cerca de un punto porcentual, pero todavía hay mucho camino por recorrer en esa penetración. ¿Basados en qué? En comparación con otros mercados. Si nos comparamos con otros mercados y si sacamos de esa comparación a mercados como los que están en Norteamérica, Canadá, o en Europa, que nos llevan 15 o 20 años de ventaja en el desarrollo de esta actividad y nos comparamos con otros países latinoamericanos como pueden ser Brasil o Argentina, vemos que esa penetración que en México está en un 3.2%, en Brasil llega al 3.9%, datos del 2015-2016, ya de seguramente debe estar un poco más arriba, y en Argentina ya está arriba del 6%. Con lo cual acá hay una cuenta muy fácil de hacer, ¿no? un 1% más de penetración en este mercado representa 1.300.000 más clientes potenciales de esta actividad, que a 2.000 clientes por club, hagan la cuenta de cuántos clubes se podrían tener en México si logramos ese avance en esa penetración, que como se logró seguramente del año 2012 al 2016, vamos camino a equiparar a números como Brasil o como Argentina. ¿Cómo está la industria en México 
en cuanto a la serie de actividades que se desarrollan en, esta, en este tipo de industria. Han escuchado seguramente lo que está apareciendo de manera importante, aquí hay uno aquí al lado, lo que es el low price o low cost. Una actividad muy enfocada a precio, con una ubicación muy accesible, sobre todo para mercados periféricos de las grandes ciudades, y con una oferta de horarios flexibles, ¿no? que donde la, las personas pueden acomodar su agenda o su actividad a la asistencia a estos lugares. Hay infinidad de ofertas que están apareciendo en México en este sentido. La otra oferta es la de los estudios. Hay una tendencia que ha aparecido que está de moda, donde aparecen actividades muy específicas de ciclismo, de box o de cosas muy enfocadas a una sola actividad que están apareciendo también en las buenas ubicaciones dentro de las ciudades, con mucha innovación, con mucha variedad de horarios, con un servicio de muy cercano y de asistencia, con una comunidad que se forma en torno a esa actividad por la afinidad que genera de alguna manera, con objetivos muy específicos establecidos y con un seguimiento del logro de esos eh, eh, objetivos, pero con una característica que no hay compromiso de parte de la gente. La mayoría de la gente a estos lugares va a través de pases diarios o pases semanales y es muy difícil encontrar que alguien pague mensualmente ese tipo de actividad porque es siempre la misma actividad y es muy difícil meterse en una única actividad o muy rutinario todos los días. Entonces va intercalando este tipo de actividades con otras cosas. Por otro lado está lo que es el full service, actividad en la cual estamos nosotros y muchos de nuestros competidores, que se trata mucho de ubicaciones, de grandes espacios de 2.500 a 3.000 metros cuadrados, donde hay una variedad de actividades deportivas donde si hoy me canso de nadar, mañana voy a correr, o pasado me meto en la yoga, o me meto en una clase específica de fitness, o en una clase de relajación o de, o de estiramiento, donde podemos ir cambiando permanentemente de ese tipo de actividades para ir rompiendo esa rutina y combinando el desarrollo físico, mental y de ese wellness en varios tipos de actividades. Hay actividades para todas las familias, áreas de niños totalmente separadas del área de adultos, el único área que comparten es la alberca, pero luego los vestidores, salones y centros de actividades de los niños están totalmente independientes del área de adultos. Hay una atención personalizada, hay mucho enfoque en el servicio como hablábamos anteriormente y por otro lado se está dando esta tendencia de que ya se empieza a complementar la actividad del wellness con todo un tema de nutrición, asistencia médica, cafeterías y todo el tema que hay en torno a la actividad física. La tendencia que se está dando en México es exactamente la misma que ha pasado en Estados Unidos y en Europa. Empieza a polarizarse el servicio entre el low price o low cost el servicio premium y los estudios que aparecen como esa opción de una alternativa más, no rutinaria, para ir complementando la actividad física. Y lo mismo que pasó en Estados Unidos, se está viendo también en México con esa polarización, a que prevalezca el servicio tradicional en el bajo precio y en el servicio premium, complementado con una serie de actividades específicas. Normalmente uno tiene la impresión de que estos lugares son muy caros, ¿no? de alguna manera, pero cuando hacemos una comparación entre lo que cuesta venir a un full service con lo que cuesta ir a un estudio de estos que hablábamos anteriormente, y vemos que por el precio que se paga mensualmente en un full service se tienen un montón de actividades que en el otro lugar hay que pagar por día o a un costo eh, mensual mucho más elevado en función a la asistencia, aquí se tienen también en la mayoría de los casos incluidos por el mismo precio. Con lo cual, algo que comercialmente en un principio parece caro o con un precio superior al resto de las ofertas, cuando empezamos a hacer esta comparación de todo lo que se puede hacer en un full service comparado con lo que se puede hacer en una monoactividad como son los estudios, el precio termina siendo una ventaja adicional a toda la las características que antes mencionábamos que contiene un full service. ¿Qué ha pasado con la compañía en este entorno? Desde el año 2010 hasta el año 2017 tuvimos un crecimiento anual compuesto en clientes de más de 22%, en clubes, perdón. En clientes en el mismo periodo crecimos un 18.7%. Y este es un dato importantísimo. Hoy la compañía 
de ese completamiento de la capacidad física que está, de la capacidad de, instalada que tiene, está entre un 80 y un 82%. Si aspiramos de alguna manera a no llegar al 100, trabajemos conservadoramente en un 90%, ese crecimiento, esos 10 puntos en la ocupación de la capacidad instalada son impactos directos en un 85% al resultado operativo de la compañía. Vamos a ver por qué más adelante, porque cómo está la estructura de costos, hay costos que por más que complementemos esa capacidad instalada, no se mueven porque ya tienen la, la, la estructura que tiene que tener el club de alguna manera. Un dato importante aquí es el aforo. ¿Cuánto va la gente a los clubes? De nada vale tener clientes si no van. Alguna vez alguien en algún consejo me dijo, tu mejor negocio es que la gente pague y no vaya. No, porque termina yéndose de alguna manera. La menor tasa de deserción está con los heavy users de servicio, con los que más van por mes. Hoy estamos en un promedio de visitas de 8 a 9 visitas en promedio por mes. Obviamente está el que va a 30 y el que va a una o el que no va de alguna manera, pero ese es el promedio que está por encima de los parámetros internacionales que están entre 6 y 7 visitas y es un buen indicador para medir la salubridad de la compañía y de la base de clientes. El alfono promedio mensual en ese mismo periodo creció un 19%. Fíjense que está muy parejo con ese crecimiento de clientes que veíamos anteriormente. Y un elemento clave dentro de las mediciones y permanentemente de monitoreo es la satisfacción del cliente. Nosotros tenemos montado permanentemente encuestas para determinar cuál es el grado de satisfacción y vemos que esa satisfacción se va incrementando gradualmente año tras año producto de esa política de servicio, que de alguna manera impactan en el otro indicador clave de esta actividad que es la deserción, que tiene una deserción promedio en la industria a nivel internacional de 4%, nosotros estamos en 3, 3,5%, a veces menos del 3%, y el año 2017 tuvo la particularidad de que Hicimos un incremento de precio adicional a mitad de año, cosa que nunca habíamos hecho, siempre lo hacemos al principio. Y por otro lado, el desafortunado acontecimiento del sismo de septiembre en la Ciudad de México nos impactó de manera importante en la deserción, sobre todo en la última parte del año. Los ingresos. Si tomamos ese crecimiento anual compuesto, pero solamente entre 2010 y 2016, crecimos casi un 20% en ingresos. Pero si tomamos el último año, crecimos más del 20%. Del año 2016 a 2017, crecimos 22.1% en ingresos. Y si tomamos la medición a mismos clubes, que es clubes que tienen más de 12 meses de operación, de la misma manera que mide el retail esa información, el crecimiento en ingresos fue de 11.6%, muy por encima de lo que ha crecido el retail en México. ¿Cómo se compone nuestra estructura de ingresos. Un 4%, un poquito más, son las membresías que vendemos por primera vez a los clientes y que pagan única vez. Obviamente el ingreso más importante es el ingreso de mantenimiento, que es lo que mensualmente pagan los clientes. Pero cada vez toman más relevancia otros ingresos. ¿Qué son esos otros ingresos que hoy representan casi un 18% de la estructura de ingresos? Lo que ven allí de, pintado de negro son ingresos deportivos. Lo que la gente paga además de su mantenimiento mensual para tener una clase específica, un entrenamiento personalizado. Y eso hoy representa en promedio entre un 15 y un 20% más de ingreso por cliente respecto del mantenimiento mensual. Otro componente importante de los ingresos es lo que ven pintado allí en rojo, que son los otros ingresos core. ¿Qué son estos? Son cosas que la gente compra como un locker dentro de los vestidores o determinadas cosas que compran pases de invitados para invitar a alguien para que venga o cosas afinas a la actividad. Y otro componente importante de los otros ingresos que nosotros llamamos no core, pero quizás no sean tan no core, son producto de ese crecimiento que ha tenido la actividad y es a través de los patrocinadores o gente que intenta hacer publicidad o marcas que intentan hacer publicidad en nuestros clubes para estar presente y tener contacto con esos 80.000 o más clientes que vienen nueve meses por mes a visitarlo y que representan un activo importante para marcas premium para poder posicionarse con ese mercado y pagan por estar presente dentro de los clubes. Si vamos a la estructura de costos, un 31%, casi 32% es gasto de personal. 
un 24, casi un 25% es renta. Nosotros no compramos los lugares, los rentamos a un plazo adecuado para soportar la amortización de una inversión que representa un club que son aproximadamente 40 millones de pesos, que cuesta montar cada uno de los clubes. Hay casi un 19% de gastos de operación, son los gastos de luz, agua, lavado de toallas, amenities que le damos a los clientes, lo que cuestan las visitas de alguna manera de los clientes y ese mantenimiento dentro del club. Y hay otros gastos donde están marketing, mantenimiento, el gasto corporativo y todo lo demás que representa un 7.7% de la estructura de costos. El gasto corporativo es un elemento importante y un factor de comparación internacional también. Esta industria está normalmente entre un 6 al 7% de lo que representa la estructura central corporativa, que no tiene atribución directa o injerencia directa en la operación, y nosotros hoy estamos debajo del 6% en eso, con lo cual hemos sabido también aprovechar muchísimo la palanca operativa que nos ha generado el crecimiento. Y aquí está el dato importante que le decía, los dos primeros conceptos, que son personal y renta, no crecen por más que la capacidad instalada del club se vaya complementando. ¿Por qué? Porque la renta es la que es y va creciendo normalmente por inflación año tras año y la estructura de personal del club, cuando el club llega aproximadamente a 1.500 clientes ya está completa. Es muy raro que crezca de manera significativa por más que lleguemos a los 2.200 o 2.500 clientes. Por eso hacía hincapié que ese completamiento de la actividad o de la capacidad física que tiene el club impacta directamente, salvando los gastos de operación, que sí son los que se incrementan por la asistencia de más gente, en el margen de la compañía. Y vamos a ver qué ha pasado con eso. Nuestro margen de resultado operativo ha tenido un crecimiento anual compuesto de 14%, eh, en los últimos años, desde el año 2010 al 2016, ha crecido 28% en el último año, entre 2016 y 2017. Y cuando tomamos el margen a mismos clubes, que son ya los que tienen instalada esa capacidad de gente, esa capacidad de renta, crecimos más de tres puntos porcentuales en el margen. Con lo cual allí es donde se empieza a ver el efecto del completamiento de esa capacidad física que hablábamos anteriormente, mejorando de manera notoria los márgenes de la compañía. El resultado y la utilidad neta ha tenido fluctuaciones, afectado principalmente por depreciación o por el costo financiero del endeudamiento que tiene la compañía, pero con un crecimiento importante de más del 77% en el último año. Y esta es nuestra guía de resultados para el año 2018. Un poco particular porque por primera vez la abrimos por concepto porque vamos a cerrar tres clubes que teníamos en operación, uno de la actividad tradicional y otro que estábamos probando un nuevo modelo de negocio y que no funcionó y lo estamos cerrando y que de alguna manera impactan en el resultado operativo de la compañía porque hay que acelerar la depreciación de la inversión que teníamos y eso impacta en el resultado operativo. Y un tercer capítulo dentro del guidance que es vamos a lanzar una nueva línea de negocio adicional muy prometedora y que tiene unos estudios de mercado que la avalan de manera interesante hacia el último trimestre de este año, estamos haciendo la primera apertura, con lo cual eso en el primer año erosiona un poco el resultado hasta que tome el volumen necesario. Y también estamos explorando muchas alternativas de negocio adicionales, sobre todo en todo el tema de mercado electrónico y todo el tema de aplicaciones orientadas al entrenamiento que requieren una inversión importante este año, una serie de gastos importantes y que de alguna manera erosionan esa guía de resultados. Pero nuestro pronóstico es en el negocio tradicional crecer los ingresos entre un 18 y un 19%, eh, un crecimiento en el resultado operativo de entre 23 y 24% y ya márgenes mayores al 18% con una tendencia a ir estabilizándonos a la madurez de esto cuando complementemos esa actividad, esa capacidad física y estemos en márgenes arriba del 20, en torno a 21 y 22, en este negocio tra tradicional, que obviamente si empezamos a imaginarnos franquicias y otras cosas más, obviamente 
e impulsan mucho más ese margen hacia arriba todavía, con lo cual la actividad es muy prometedora por la oportunidad que tiene, por el crecimiento que está teniendo la compañía, por la quietud que está mostrando el mercado en el segmento en el que estamos, nuestros competidores no están creciendo en ese segmento y nos están dejando de alguna manera un espacio que tenemos que aprovechar en esa continuidad en el crecimiento y obviamente con toda la problemática que veíamos de salud y bienestar en México que abre la oportunidad a esa conciencia que cada vez hay más en la gente en meterse en algún tipo de actividad como esta para mejorar ese estilo de vida y ese bienestar y entrar a disminuir esos indicadores de, de padecimientos que veíamos anteriormente. Este es un mercado totalmente apasionante para los que vivimos mucho del otro lado, realmente es eh, muy motivador y seguramente para quien ponga un pie en este lugar va a ver que transformamos y activamos las vidas y que podemos generar un cambio en el estilo de vida y en el mejoramiento de esos indicadores que veíamos anteriormente, con lo cual la oportunidad de crecimiento es impresionante y tenemos una oportunidad por delante que tenemos que capitalizar y que queremos acelerar en ese, para aumentar nuestra mancha a nivel nacional. Muchísimas gracias por el interés, los invito al club, al que quiera le damos un pase de invitado para que pueda conocer esta experiencia. Tenemos dos clubes en Monterrey, uno aquí en San Agustín, otro en Cumbres, y vamos a abrir dos más que se nos pasaron para el año que viene, pero ya vienen ahí, pero están invitados a conocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Vamos a pasar a la, a la sección de, de preguntas y respuestas. Claro. Aquí ya nos llegaron varias. Eh, la, primera, la primera tiene que ver, eh, ¿qué tan escalable puede ser este negocio? En, la, en el modelo actual como estamos, todas nuestras ubicaciones son nuestras, no franquiciamos todavía. Nuestra estimación es que podemos llegar a tener 100 clubes en este segmento, a veces más en el que estamos, en México, ¿no? obviamente. Escalable en esta actividad lo estimamos en eso, con lo cual nos faltan todavía como 40 clubes por abrir aproximadamente. Nosotros abrimos a razón de 7, 8 por año, pero estamos planteándonos de ver si podemos acelerar ese crecimiento y, y traerlo todo en los próximos 2 o 3 años para llegar a esos 100 clubes en operación. Adicionalmente a eso, hay otras líneas de negocio que se pueden explorar en base a esas tendencias que hablábamos. Ya vamos a probamos alguna y no nos funcionó. Vamos a probar otra este año que creemos que puede funcionar muy bien. Y eso es muy escalable porque hay una posibilidad impresionante de, nosotros estimamos, 200 a 300 ubicaciones en ese modelo en México, pero a su vez se abre la posibilidad de una franquicia. Entonces, piensen que cuando uno franquicia, los costos no se incrementan y los ingresos sí, con lo cual los margen de alguna manera se acelera muchísimo. Si tomamos una cadena de Estados Unidos con 300 ubicaciones, de las cuales 200 o más son franquicias, sus márgenes están alrededor del 40%. Con lo cual la escalabilidad en México de eso es altísima, creciendo en el modelo tradicional, creciendo en nuevo, pero a su vez hay mercados en Latinoamérica que se pueden desarrollar tanto de manera propia como franquiciando también. Y eso, eso es un camino que estamos explorando también a futuro. Eh, el, el otro es, ¿qué potencial ven en el mercado del wellness en el país? Muchísimo por, la, por el contexto de que hablábamos anteriormente. Pero lo más importante es que cada vez hay más conciencia en la población de lo importante que es meterse a hacer algún tipo de actividad. Si a eso lo acompañamos con llevar de la mano a la gente en ese objetivo que busca, porque cada uno, y si quizás preguntemos aquí, hay 200 objetivos distintos, eso hace que cada vez el mercado se abra más y que cada vez nos encontremos con esas situaciones que hablábamos anteriormente de ver gente haciendo actividad dentro de nuestros clubes que antes no lo veían. Sí, aquí hay otra pregunta que dice, ¿podrían platicarnos de su política de dividendos? ¿Qué ¿Cómo? política tienen? Eh, no hemos pagado dividendos todavía hasta ahora porque todo lo estamos volcando al crecimiento. Piensen que abrir 40... Siete clubes por año representa una inversión de 300 millones de pesos aproximadamente por año. Hoy la compañía está generando flujo suficiente como para pagar el endeudamiento que traía, que siempre está abajo de dos veces el resultado operativo, y a su vez para continuar abriendo. Este año vamos a abrir otros siete que representan una inversión de 300 millones y la compañía solamente está requiriendo un financiamiento adicional de poco más de la mitad de eso. En la medida que 
tengamos esta oportunidad de crecer y complementar esa mancha de los 100 clubes, creemos que va a ser difícil lo de dividendos, pero una vez alcanzada esa madurez y esos márgenes que hablamos anteriormente, seguramente eso aparecerá de manera importante en los próximos años. Okay. ¿De qué tamaño es el mercado del segmento socioeconómico al que están dirigidos? Eh, ¿Y qué tanto pueden crecer? Nuestra estimación es entre la competencia que existe, la, la situación competitiva que tenemos en el mismo segmento y todo, que podemos llegar a tener 100 clubes en operación en México, como les decía anteriormente, que eso, hagan las cuentas, ¿no? a 2.500 clubes para clientes por club lo que representa. Pero es una porción solamente del mercado. ¿no? Si tomamos el, el mercado a veces más, esa penetración que está en 3% a nivel general debe estar en un 5 o 6%, con lo cual hay mucho por recorrer también a nivel nacional en ese aspecto, pero nuestras proyecciones apuntan a ese volumen de clubes con esa cantidad de clientes en promedio. ¿no? Sí, aquí hay otra pregunta y es, ¿cómo compara la compañía hoy con respecto a 2010, cuando se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores. Si pudieran explicar un poco más, sé que pusiste unas gráficas. Sí, es una compañía que ha evolucionado muchísimo, no solamente en presencia, sino también en posicionamiento de marca. ¿no? Hoy hemos hecho un cambio de marca, sobre todo el logotipo, el año pasado, para dar un posicionamiento diferente a la compañía, más allá de eso familiar que nos caracterizaba y los resultados han sido notorios. Hoy nos identifican como la marca premium en México. Obviamente ahora hay que trabajar en acercar más esa marca a la gente y en lograr una predisposición a la compra mayor a la que tenemos, que es lo que nos falta en las próximas etapas que vamos a encarar ahora de alguna manera. Con lo cual hoy la compañía se ha despegado no solamente en cantidad de clubes, como había pasado en el 2010, donde ya empezaba a tener un nivel importante de crecimiento, sobre todo por año, sino que ya en posicionamiento y en tipo de servicio del que damos y somos los primeros que hemos empezado a hablar de wellness en México y eso nos ha dado también una característica distintiva por esa inclusión que generamos en hablar más allá de una actividad física y de un tema de equilibrio y bienestar, con lo cual la compañía es totalmente distinta en el enfoque en cuanto a servicio, el crecimiento y, la, y el despegue en cuanto a presencia siempre ha sido el mismo, pero hoy ya empieza a distinguirse por esos componentes que hacen que la gente se quede con nosotros y que de alguna manera esa deserción esté debajo del 3%, como veíamos anteriormente, y muy, de, muy por debajo de los parámetros internacionales. Sí. Eh, vamos a contestar dos preguntas más eh, y el resto se las, se las mandaremos a sus teléfonos. La respuesta dice, ¿podrían ahondar un poco más en qué segmento del mercado piensan crecer? ¿En qué, tip, en qué segmento del mercado de clubes piensan crecer? Este desarrollo que les decía de los 100 clubes está orientado al ABC+. Estamos allí posicionados y donde también la competencia nos está dejando un espacio que tenemos que aprovechar ¿no? y que no va a ser eterno y por lo tanto tenemos que movernos rápido de alguna manera. Vemos difícil entrar en low price. Es un mercado muy competido donde hay mucha oferta y donde creemos que en algún momento se va a depurar y estabilizar, con lo cual no es el momento para entrar por ahora todavía. Pero sí hay un segmento con esta nueva actividad que le vamos a entrar en los próximos meses, que es el segmento comprendido entre los 15 y los 32 años, una generación de la cual todos hablamos en este momento. Hoy es un segmento que nos mira, pero no tanto, es el segmento al cual quizás nos cuesta más abordar. Nuestra población se concentra de 25 para arriba y de 18 para abajo, ¿no? de alguna manera. Entonces, ahí es la otra oportunidad que tenemos orientada a un segmento ABC, con un servicio más orientado al segmento ese joven entre los 18 y los 35 años y creemos que allí hay un mercado importante que va, va a contemplar todo eso que los estudios contemplan hoy dentro de la actividad que les mostraba anteriormente, pero un poco más allá de eso para dar más opciones y asegurar una permanencia y una asistencia más allá del pase diario. Entonces, esa es la que se nos viene de alguna manera y ni hablar del mercado digital, ¿eh? todo el mercado de las aplicaciones se están desarrollando, ya nosotros estamos por lanzar nuestra aplicación de manera abierta al mercado donde no solamente va a haber un servicio de seguimiento de actividad nutricional, lo que sea, sino también videos para que la gente pueda entrenar cuando no pueda asistir al club en su casa. Uh -huh. Videos que serán gratis para nuestros clientes y que para el mercado que no sea cliente pero que quiera tener la aplicación va a tener un costo, pero eso complementa de alguna manera y abre también 
la actividad con mucha más flexibilidad. Correcto. Y la última pregunta que, que, que responderá Fabián es, ¿quiénes son los competidores y qué están haciendo? El competidor histórico y respetable de este mercado es Sport City, ¿no? que fue el primero que puso de alguna manera la industria en lo alto. Hizo las cosas muy bien, tiene una marca muy bien posicionada, pero está pasando hoy por un, una etapa de adaptación financiera por historia de la compañía y no ha crecido más. Se ha quedado allí en 38 clubes, que son los mismos que tenía hace 5 o 6 años aproximadamente. Al contrario, ha transformado algunos a algo de menor servicio, con lo cual ese es nuestro competidor principal que nos está dejando cierto espacio que tenemos que aprovechar, pero de los más respetables del mercado. Una compañía que fue pública hasta el 2012 y luego se deslistó, como podrán recordar. El otro, pero mucho más pequeño en escala, es Sportium, que va a un segmento familiar, pero con un servicio un poco más orientado al BC, que tiene 10 clubes en operación y que no está creciendo tampoco. Y luego está la Nelson Varga, que está muy focalizado al tema de natación y de, 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 de desarrollo en temas acuáticos, que es el más respetable en esa actividad, pero que también con un tamaño menor, pero muy orientado a la actividad de natación. Y luego hay cadenas regionales, la más destacada es una de Guadalajara, que es Vivo 47, con un servicio muy enfocado, así como el nuestro también, al segmento ABC+, pero que ha parado su crecimiento en 5 o 6 clubes y que se ha volcado al low cost o low price con otra marca que lo complementa. Pero prácticamente hoy tenemos un espacio que... Como les decía, tenemos que aprovechar para acelerar nuestro crecimiento. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.